নমস্কার দেখছেন কলকাতা টিভি আমি সুচন্দ্রিমা শুরু করছি চারটে চার দিক শুরুতেই নজর রাখব যে খবরের দিকে এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ দুটি খবর শহরে একদিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের সভা সেখান থেকে তৃণমূল সরকারকে তোপ অন্য দিকে বিধানসভায় তৃণমূল নেত্রীর এই যে তার দিকে তোপ ছুঁড়েছে এবং সেই কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিবাদের সুরও চড়িয়েছেন দুদিকে দুটো ছবি আজ শহরে গুরুত্বপূর্ণ খবরে নজর রাখছি কলকাতায় শাহী সভায় তৃণমূল কংগ্রেসকে ঢালা আক্রমণ অন্যদিকে বিধানসভায় কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রতিবাদে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বে প্রতিবাদ কালো পোশাক পরে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদ ধর্ণা কর্মসূচি গতকাল থেকে শুরু হয়েছে বিধানসভা চত্বরে আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে মুখ ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বে সেখানে প্রতিবাদ কর্মসূচি অন্যদিকে বাঁদিকে দেখছেন অমিত শাহের সভা ছবি নানা ইস্যুতে আক্রমণ অমিত শাহের কলকাতায় শাহী সভায় মুখে উঠল তার রাম মন্দির ইস্যু সিএ ইস্যু দু হাজার ছাব্বিশে তৃণমূল সরকারকে উৎখাতে ডাক দিয়েছেন আজ এই সভা থেকে অমিত শাহ অন্যদিকে বিধানসভায় গতকাল থেকে শুরু হওয়া ধর্না কর্মসূচির মধ্যে আজ দ্বিতীয় দিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বে সেখানে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হয় কালো পোশাকে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় নেতৃত্ব বিধায়করা তারা কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রতিবাদের সরব হন যে দুটি খবরের দিকে নজর রাখছি তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি একবার দেখাবো আপনাদেরকে গ্রাফিক্যালি কলকাতায় এসে অমিত শাহ তৃণমূল সরকারকে বিদ্ধে তুললেন রাম মন্দির ইস্যু সঙ্গে উঠল সিএ প্রসঙ্গ তৃণমূলকে দু সালে উৎখাতের ডাক দিয়েছেন আজকের সভা থেকে অমিত শাহ দু হাজার ছাব্বিশ সালে এ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে উৎখাত করা হবে বিজেপি শাহ আজ এই ডাক দিয়েছে দু সালে তৃণমূলকে উৎখাত করার পাশাপাশি কংগ্রেস ও মমতা রাম মন্দিরে বাধা দিয়েছিল দু হাজার চব্বিশে রাম মন্দিরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবেন দুশো বারো জন বিজেপি কর্মী বাংলায় খুন হয়েছে আজকের এই সভা থেকে তৃণমূলের দিকে এই অভিযোগ তুলে সরব অমিত শাহ দু হাজার ছাব্বিশের ভোটের মাধ্যমে এর বদলা হবে দু হাজার ছাব্বিশে বিধানসভা নির্বাচনে এ রাজ্য তৃণমূলকে উৎখাত করার ডাক দিয়ে দুশো বারো জন বিজেপি কর্মী খুনের প্রতিবাদে ছাব্বিশে তার বদলা নেওয়ার কথা বলেছেন অমিত শাহ সিএ আমরা কার্যকর করেই ছাড়ব আজকের এই সভা থেকে সিএ নিয়ে সরব এবং তাকে কার্যকর করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমি সরাসরি এবার কথা বলবো চলে যাচ্ছি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি দেবাশিস সেনগুপ্ত দেবাশিস শাহের মুখে বদলার সুর আর তৃণমূল কংগ্রেস যে বদলের ডাক দিয়ে এই রাজ্যে এসেছিল তাকে উৎখাত করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আজকের সভা থেকে অমিত শাহ দু হাজার ছাব্বিশে বিজেপি কর্মীদের খুনের বদলা তৃণমূল সরকারকে উৎখাতের ডাক সবকিছুই এবং রাম মন্দির সিএ প্রসঙ্গ তার মুখে আজকে শুনিয়ে দিলেন তিনি দেখো একটা বিষয় সুচন্দ্রিমা পরিষ্কার যে যেভাবে বিজেপির কর্মী সমর্থক নেতৃত্ব প্রচার করেছিলেন এই সভা অর্থাৎ ধর্মতলা ভিক্টোরিয়া হাউসের সভা যে সভায় আদালত থেকে নির্দেশ নিয়ে তারা এখানে করেছেন 
তাতে একটা বিরাট উৎসাহ ছিল অমিত শাহ আসবেন দু হাজার আগে এমন কিছু বার্তা দেবেন কেন ইতিমধ্যে বিজেপি সারা রাজ্য জুড়ে যেটা চোর ধরো জেল ভরো এরকম নানান প্রোগান তারা তুলেছেন এবং সেক্ষেত্রে বারংবার দেখেছি কেন্দ্রীয় যে বাহিনী ইডি সিবিআই তারা যেভাবে রাজ্যের শাসক দলের নেতৃত্বকে বা বিজেপির বিরুদ্ধে যারা কথা বলছে তাদেরকে যেভাবে আক্রমণ করছে তারই কোনো প্রতি প্রতি শব্দ হয়তো পাওয়া পাবেন এই দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছ থেকে কিন্তু কার্যত বলতে গেলে হতাশ সেই বিজেপির নেতৃত্বে এবং পাশাপাশি হচ্ছে তাদের যে যারা উপস্থিত ছিলেন সেই কর্মী সমর্থকরা কেন এমন কোনো বার্তা কিন্তু কমিট সার মুক্তি আসেনি বরঞ্চ একজন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাজে মুক্তিকে যেটা বেরিয়ে আসলো বদলা সুর তিনি যেটা বললেন তার কথা ভাষণ প্রসঙ্গে তার বক্তব্য সময় বলতে গিয়ে তিনি বলে বললেন যে এটা কার্যত হতাশার একটা প্রকাশ কেন তিনি দু হাজার চোদ্দে এসছিলেন তিনি নিজে বলেছেন সেখানে তিনি বলেছিলেন বদলের ডাক সেই বদল হয়নি সেখানেও তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় এসছিল এরপরে দু হাজার একুশ সেখানেও তিনি বলেছিলেন দুশো পার ইসবার দুশো পার সেখানেও হয়নি সেখানে কিন্তু ব্যাপক সংখ্যক মেজরিটি নিয়ে কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস আবার ফিরে আসে তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় ফিরে আসে তাতে সব মিলে বলা যেতে পারে দু হাজার চোদ্দে যখন ডাক দিয়েছিল দু হাজার এগারোর পরে যখন ক্ষমতা আসে তারপর দুটো টার্ম চলে গেছে তৃণমূল সরকারকে তারা কিন্তু হাতে পারেনি এবং শেষ পর্যন্ত আমরা দেখা গেছি গত বিধানসভা নির্বাচনে পুরো কেন্দ্রীয় মানে কেন্দ্রের বেশি শক্তি কিন্তু এখানে চলে এসেছিল প্রায় কয়েক ডজন মন্ত্রী তারা এখানে ঘাটি গেড়ে বসেছিলেন সকাল বিকেল তিনি দিল্লি আর যাতায়াত করতেন এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখা গেছে ফল কিন্তু শূন্য সাতাত্তরটা এমএলএর আসন নিয়ে তাদেরকে সংসদ থাকা হয়েছে আজকে সেই সুযোগ রেস টানতে টানতে তিনি বলেছেন যে বাংলার দু কোটি তিরিশ লক্ষ মানুষ তিনি ভোট দিয়েছেন দুশো বারো জন এই এর মধ্যে দুশো বারো জন বিজেপি কার্যকর্তা তারা খুন হয়েছেন তারা তারা বলছেন তার প্রত্যেকটা কার্যকর্তা তাদের ভাই এবং এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি যেটা বলেছেন ভোটের মাধ্যমে বদলা নেবে তার জন্য প্রস্তুত রয়েছে তাদের কার্যকর্তারা তাদের কর্মী সমর্থকরা অর্থাৎ এক কথা বলা যেতে পারে এই যে বদলার সুর যেটা দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখ থেকে কিন্তু তা কিন্তু ভালো চোখে নিচ্ছে না অন্তত সাধারণ মানুষ এবং সেই জায়গাতে একটা বলা যেতেই পারে অনেকের মধ্যে টানা ঘুষে বলছে যে এটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার তার যে বই প্রকাশ যেটা তিনি নিজে বলে গেলেন চোদ্দে তিনি বদলের ডাক দিয়েছিলেন কিন্তু আজও দু হাজার তেইশ আজও বদল হয়নি দু হাজার চব্বিশে বদল হবে বলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কিন্তু মনে করছে না একদমই অর্থাৎ বিজেপি কর্মী সঙ্গে থাকো এই যে বদলার সুর এ নিয়ে আজকে অমিত শাহের বক্তব্য একবার শোনাচ্ছি দর্শকদের তৃণমূল কংগ্রেসের এমন অভিযোগ শোনা গিয়েছে সি এ কার্যকর করা নিয়ে কার্যত তিনি আজকে যে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন 
এই প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতৃত্ব কিন্তু বারংবার সরব হয়েছে যখন আগে সিএ আন্দোলন তৃণমূল নেত্রী তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন এবং সম্প্রতি কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী এসে রাজ্যে যখন নতুয়াদের সামনে সিএ প্রসঙ্গ তুলেছেন তখনও কিন্তু তৃণমূল নেতৃত্বে সরব হয়েছে দেখো একদমই তার অমিত শাহ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যা বলেছেন একটু আগেই যেটা বলছিলাম তোমায় যে লোকসভা নির্বাচনে সামনেই লোকসভা নির্বাচন দু হাজার চব্বিশ সেখানে পঁয়ত্রিশটি আসন এবং দু হাজার ছাব্বিশ সালে বিধানসভা নির্বাচনে সেখানে কিন্তু শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে পরিবর্তন ঘটাবে যদিও বিজেপির অতি বড় সমর্থক তারাও কিন্তু সেটা কথাটা কিন্তু মনে করেন না বা বিশ্বাস করেন না তবু একটা হতাশার জায়গা থেকে বলেছেন সাতাত্তরটা সিট নিয়ে গত বিধানসভা নির্বাচনে থামিয়ে যেতে হয়েছিল তাও আবার অভিযোগ করেছে রাজ বাংলার সরকার তারা রিগিং করে এমনটাই অভিযোগ কিন্তু সরাসরি মুক্তিকে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে অনুপ্রবেশ নিয়ে যখন দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন সরব হচ্ছে কেন্দ্রের বিভিন্ন জনবিরোধী কার্যকলাপ বিরোধী যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরব হচ্ছেন ঠিক সেই জায়গায় তখন দাঁড়িয়ে কিন্তু একদিকে তিনি যেমন বলছেন যে অনুপ্রবেশ নিয়ে এবং প্রথমে যেটা জানিয়ে রাখলে তিনি সিএ লাগু করবেন অর্থাৎ সিএ লাগু করে যেটা বারবার করে যার প্রতিবাদ করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সেখানতে তার সঙ্গে যেটা যোগ করেছেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার বাংলাদেশি ভোটারদের আধার কার্ড দিচ্ছে কে কোথায় কি বলেছে না বলেছে এমনটাই করছে না কিন্তু যেটা বলছেন যে আধার কার্ড দিচ্ছেন বাংলা সরকার এবং এরপরে তিনি যখন অনুপ্রবেশ বাংলায় আটকাতে পারেননি অনুপ্রবেশ তিনি বন্ধ করতে পারেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন সরকার আদলে বদল ঘটাবেন কিন্তু তিনি অনুপ্রবেশের বদল ঘটাতে পারেননি আরও অনেক কিছু তিনি বলেছেন যেটার বদল পশ্চিমবাংলায় ঘটেনি যেটা বিধি দু হাজার ছাব্বিশ সালে এসে নাকি বদল ঘটাবেন এমনটা বলছেন বক্তব্য এবং তার পাশাপাশি যেটা অভিযোগ করেছেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই অনুপ্রবেশ নিয়ে যখন সাংসদ যখন ছিল তখন অধিবেশন তিনি অধিবেশন চলতে চলতে দিতেন না বয়কট করতেন এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে তিনি এখন এর বিরুদ্ধে বলছেন কিন্তু একটা জিনিস স্পষ্ট যে বাংলাদেশিদের সরানোর নামে বা বাংলাদেশি অন্য দেশের নাগরিকের নাম করে যেভাবে বিভিন্নভাবে যেভাবে এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে সারা দেশে যেভাবে কেন্দ্রীয় এজেন্সি ব্যবহার করছে যারাই বিজেপির বিরুদ্ধে সর হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় এজেন্সি ব্যবহার করছে ঠিক এক্ষেত্রে যদি সিএ প্রয়োগ হয় সিএ ক্ষেত্রে যে এমনটা হবে না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই যেটা নিয়ে কিন্তু মূল সরব এবং মূল সরব হয়েছে বলেই কিন্তু আজকে বারবার করে হচ্ছে এবং একটা জিনিস পরিষ্কার এই সিএর কথা বলতে গিয়ে যখন অনুপ্রবেশের কথা উঠে আসে পাশাপাশি আগামী দু সালের নির্বাচনে তিনি কিন্তু যেটা গান গিয়ে রাখলেন বাগাত বলে রাখলেন সেই যে ধর্মের নামে ধর্মের নামে রাজনীতি অর্থাৎ সেক্ষেত্রে ওই রাম आज घुसपेटियों को खुले आम वोटर कार्ड और आधार कार्ड बढ़ रहे हैं वो चुप बंगाल में बंगाल में सोशल मीडिया पर कोई रख रहा है कि अगर घुसपेट कर कर आए हो और आधार कार्ड चाहिए वोटर कार्ड चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क करिए बंगाल पुलिस चुप मुझे बताओ भाइयों मैंने जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती है वहां कभी विकास हो सकता है क्या जोर से बोलो हो सकता है और इसीलिए इसीलिए ममता बनर्जी सीए का विरोध कर रही है सीए कर मगर मैं आज इस सभा में कह कर जाता हूं ममता दीदी सीए देश का कानून है इसको कोई रोक नहीं सकता আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি আমাদের প্রতিনিধি দেবাশী সেনগুপ্তকে এই বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য আপনাদেরকে শোনালাম অমিত শাহের আজকে শাহী সভা থেকে তার বক্তব্যগুলো কিন্তু এর মধ্যে আরো একটি খবর রেড দিকে নজর রাখতে হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ চিঠি দিয়েছেন অমিত শাহকে তিনটি বিল নিয়ে আরো কথা বলা প্রয়োজন অনুরোধ করে এই চিঠি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে 
বিশেষ প্রতিনিধি দীপ্তিমান ভট্টাচার্য রয়েছেন টেলিফোন লাইনে দীপ্তিমান দেখো আজকে মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু একটি চিঠি দিয়েছেন অমিত শাহকে এবং সেখানে কিন্তু তিনি স্পষ্টতই বলেছেন যে 11ই আগস্ট 2023 যে বিল প্রপোজ করা হয়েছিল তিনটে বিল প্রপোজ করা হয়েছিল একটা হচ্ছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা 2023 দ্বিতীয়টা ছিল ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা 2023 এবং আরেকটা ছিল দা ভারতীয় শাক্ষ বিল 2023 এই তিনটে বিল যে দেয়া হয়েছিল এই তিনটে বিলের মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো বিল এই বিলগুলো এরকম রয়েছে যেখানে আইপিসি সিআরপিসি যেগুলো আমাদের মেইন ধারা রয়েছে সেইগুলোর উপর কিন্তু কিভাবে কাজ করা হবে সেটাকে আরো কিভাবে এগুলো কাজ করা যায় কিভাবে কি করা যায় সেইগুলো নিয়ে কিন্তু এই প্রপোজ বিলগুলো করা হয়েছিল আজকে যে চিঠি মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন সেখানে কিন্তু তিনি স্পষ্টতই বলে দিয়েছেন যে প্যারাগ্রাফগুলোতে সেখানে কিন্তু স্পষ্ট বলেছেন যে এই বিলগুলো আনতে গেলে কিন্তু বেশ কয়েকটা বিষয় আলাপ আলোচনার দরকার রয়েছে এবং এই আলাপ আলোচনা না করে কিন্তু এই বিলগুলোকে প্রপোজ করা যায় না পাশাপাশি তিনি আরেকটা কথা কিন্তু তিনি খুব দৃঢ়ভাবে এখানে উল্লেখ করেছেন চিঠির একদম শেষের দিকে সেখানে তিনি বলেছেন দ্য টার্ম অব দ্য কারেন্ট লোকসভা ইজ অলমোস্ট কামিং টু অ্যান এন্ড ইন অল ফিটনেস অফ থিংস it would be fair and appropriate that the newly elected members of the ensuing lok sabha and the new government may deliberate upon this extremely important legislation and take a considered view orthat ei lok sabhar meyad jehetu shesh hoye jacche ar kichu diner moddhei notun lok sabha jokhon shuru hobe tader hatei ei ta puro ta chhere deya uchit ebong tara ei ta jehetu eta ekta guruttopurno bil এবং এই বিলটা তাদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত তারা এটা ডিসিশন নিক কারণ এইটা এমন একটা বিল যেটা কিন্তু খুব সহজেই চটজলদি করে এটার উপর কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে না এইখানে সিদ্ধান্ত নিতে গেলে কিন্তু আলাপ আলোচনার দল দরকার রয়েছে এবং বিভিন্ন যারা যারা ওখানকার মেম্বার রয়েছে তাদের সাথে যেরকম কথা বলার দরকার আছে জুডিশিয়ারিদের সঙ্গে কথা বলেন এবং একটা সম্পূর্ণভাবে কথা বলে আলাপ আলোচনা করে তারপরেই কিন্তু একটা ফাইনাল ডিসিশনে আসা বুঝতে পেরেছি ধন্যবাদ দীপ্তিমান দীপ্তিমান ভট্টাচার্য আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি কথা বললাম তার সঙ্গে অন্য খবর নিয়ে ফিরছি একটা বিরতির পর সঙ্গে থাকুন চারটে চার দিকে চারটে চার দিকে এবার যে খবরের দিকে নজর রাখব কলকাতায় এত বড় বিজেপির সভা যেখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহি বক্তব্য রাখলেন কিন্তু এই সভাতে আমন্ত্রিতই হলেন না অনুপম হাজরা কলকাতা টিভিতে শাহের বক্তৃতা শুনলেন তিনি বলপুরে বসে কি খবর কলকাতা টিভি তে বসেই অমিত শাহের বক্তব্য শুনলেন বলপুরে বহু দূর থেকে তিনি অমিত শাহের সভা তে আমন্ত্রণ পাননি অনুপম হাজরা বঙ্গ বিজেপির বিরুদ্ধে বরাবরই যিনি বিস্ফোরক অভিযোগ করে এসে খবরের শিরোনামে আসে অনুপম যদি হাটে হাঁড়ি ভেঙে দি এমন মন্তব্য করেছেন সেই ভয়ে আমন্ত্রণ জানায়নি এমন অভিযোগ তার শাহের সভায় আমন্ত্রণ না পাওয়া নিয়ে অনুপম হাজরার যেটা বক্তব্য যদি ভরার সভায় হাঁটে হাঁড়ি ভেঙে দি তাহলে অস্বস্তি বাড়তে পারে বঙ্গ বিজেপির বিরুদ্ধে এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন অনুপম হাজরা কলকাতায় এই সভাতে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি বোলপুরে বসে তিনি বিজেপির বিরুদ্ধে আবারও বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন যে যদি তিনি কোনো মন্তব্য করেন যদি হাতে হাড়ি ভেঙে দেন তাহলে অস্বস্তি বাড়তে পারে সেই আশঙ্কায় হয়তো তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি কলকাতা টিভিকে এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে ডক্টর হাজরা এই যে বোমা ফাটিয়েছেন আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলেছেন তার ছবি দেখতে পাচ্ছেন একদিকে অমিত শাহের সেই শাহী সভা কলকাতায় অন্যদিকে কলকাতায় এই সভায় আমন্ত্রণ না পেয়ে বোলপুরে বসেই কলকাতা টিভিতে শাহী বক্তৃতা শুনলেন অনুপম হাজরা আপনাদের জিজ্ঞেস করা হয় যে আপনাকে বিয়ে হচ্ছে আপনি বাড়ি দিল অথচ আপনাকে ডাকলো না বরপথ আপনি কি যাবেন এটা দুদিন মানে বঙ্গ বিজেপির তরফ থেকে একটা প্রোটোকল থাকে যে যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমি একমাত্র সর্বভারতীয় স্তরে রয়েছি প্রতিনিধি তো এটা বেসিক প্রোটোকল হয় কি সেই যে কোনো অনুষ্ঠান হলে সেটাতে একটা অন্তত মিনিমাম ন্যূনতম 
ফর্মালিটিস যে ডাক দেওয়া বা আমন্ত্রণ পাঠানো সেটা কিছু পাইনি সেজন্য আমি যাওয়ার প্রয়োজন আমি যাবটা কি বঙ্গ বিজেপির মধ্যে কি চলছে আগামী দিনে যেহেতু লোকসভা ইলেকশান আমার মনে হলো যে বঙ্গ বিজেপির মধ্যে যে সমস্ত রোগ হয়েছে সেগুলোকে সামনে আনা দরকার যাতে দিল্লি অন্তত বুঝতে পারে যে এখানে ঠিকঠাক কিছু নেই চোরাবালির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে সেগুলো কিছু তথ্য তুলে ধরছি তাতে এই গাত্র দাওয়ান হচ্ছে বঙ্গ বিজেপির দু একজন যে কর্তা আছে তারা বঙ্গ বিজেপি তাকে নিয়ন্ত্রণ করে তো ওনারা ওই জন্যই বলছি যে অঙ্ক মাদ্রা ওখানে থাকলে এখন কি বলতে কি বলে ফেলবে কোন সত্যি কথাটা দিল্লির নেতার কাছে তুলে ধরবে সেই আতঙ্কেই আমাকে এই যখন দিল্লি থেকে উচ্চ নেতৃত্ব আসে তখন আমাকে ডাকা আমরা তো যখন লোকসভা লড়াই লড়ি আমাদের কাছে একটাই মুখ থাকে মাননীয় নরেন্দ্র মোদী কিন্তু যদি একই সঙ্গে মানে গ্রাউন্ডের সংগঠনটা ঠিক না হয় বুথ স্তরের সংগঠনটা ঠিক না হয় তাহলে মাননীয় অমিত শাহজি যেটা বলে গেছেন পঁয়ত্রিশটা সিট পশ্চিমবঙ্গ থেকে সেটা এখনও অব্দি স্বপ্নের স্বপ্নের মতোই মনে হচ্ছে কারণ প্রত্যেকটা জেলায় প্রচুর মানুষকে বসিয়ে রাখা হয়েছে তাদের সঙ্গে তাদের সমস্যা শোনাও হচ্ছে ও তাদেরকে নিয়ে কাজও করা হচ্ছে তো আমার মনে হয়েছে যে এই বসে থাকা মানুষগুলোকে মাঠে নামিয়ে একসঙ্গে কাজ করা দরকার সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জেলা পরিক্রমা করছে পুরোনো ফেসবুক লাইভ দেখে নিন আমি একদম স্পষ্ট করে নাম মেনশন করে দিয়েছি কারা কারা চোর আবার নতুন করে কী বলবো তাহলে আমরা যখন চোর মুক্ত ধরুন আমরা জানি তৃণমূল মানেই চোর তাতে মানুষকে নতুন করে বলতে হচ্ছে না যে তৃণমূল চোর কিন্তু যদি দেখা যায় যে বিজেপির মতো দু চারটে চোর ঢুকে থাকে তাহলে মানুষ তো বিভ্রান্ত হয়ে যাবে যে তাহলে এখান ওইদিকে বেশি চোর এদিকে কম চোর তাহলে মানুষ কনফিউজ হয়ে যাচ্ছে মানে চোর দুটোতেই আছে দেখেছে চোর সেখানে চোর লিখেছে উনি বিভিন্ন দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত এগুলো তো আগেও তথ্য প্রমাণ সমেত কোনো একটা কেসে কিছু একটা হাজিরা দেওয়ার ব্যাপার থাকে যে হাজিরা উনি দিতে যান না তার পরিবর্তে কিছুটা রফা টফা হয়েছে এগুলো তো আজ থেকে শুনছি না যেহেতু উনি সংগঠনের যিনি পরিচালনা করে সংগঠনের কান্ডারি সংগঠন মন্ত্রী একদম কাছের লোক সেহেতু এত অভিযোগ সত্ত্বেও তাকে সরানো হয় না আপনার সংস্কৃতি যদি চুরি করা হয় তাহলে এরকম লোককে এরকম চলতে চাই তাহলে তো উনি কী সংস্কৃতি পরিচয় দিচ্ছেন চুরি করে মানে বিজেপির সংস্কৃতি চুরি করে চোরের মুখে মানে এটা করিয়েছেন আমাদের সংগঠন মন্ত্রী অর্থাৎ অমিতাভ চক্রবর্তীকে তার প্রকৃতি ফাঁস করাতে যার সব থেকে বেশি গায়ে লেগেছে তার বেস্ট ফ্রেন্ড সাধারণ সম্পাদক একজন আছে ওই জন্যে ওনার নামটা সামনে আনবো ধীরে ধীরে উনি এখানকার বোলপুর জেলার সাধারণ একজন সাধারণ সম্পাদক আছে তাকে দিয়ে সে একটিমাত্র লোক পোস্টার মারছে মৌচাকে ঢিল পড়েছে একটু তো গাজালা হবে যে একটা পোস্টার মেরেছে কী আছে যেভাবে সংগঠন চলছে তো তো সেভেন্টি পারসেন্ট লোককে তারা বসেই রেখেছে রাজ্য নেতৃত্ব যেভাবে চালাচ্ছে অধিকাংশ মানুষকে বসিয়ে রেখে তাতে ভালো ফল হবে না এইভাবে যদি কেউ যদি জেগে ঘুমায় তাকে জাগানো মুশকিল তো মানে ওই সংগঠনের কোনো ইচ্ছা আছে নেই মনে হচ্ছে যে সবাইকে নিয়ে চলে রাজ্য বিজেপির নেতাদের বিরুদ্ধে কার্যত তিনি বিস্ফোরক হয়ে উঠলেন কলকাতা থেকে মুখোমুখি একান্ত সাক্ষাৎ করা হয় তিনি এমনটাই প্রতিক্রিয়া দিলেন শান্তিনিকেতন থেকে মনা বীরবংশী কলকাতা থেকে বঙ্গ বিজেপির বিরুদ্ধে আবারও বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন অনুপম হাজরা তার সঙ্গে কথা বলেছেন আমাদের প্রতিনিধি মনা বীরবংশী এবার আমি তার সঙ্গে কথা বলবো সরাসরি চলে যাচ্ছি বোলপুর থেকে সঙ্গে রয়েছেন মনা মনা তুমি কথা বললে এবং অনুপম হাজরার মুখে আবারও এই যে বঙ্গ বিজেপিতে যে গোষ্ঠী কন্দল কতটা প্রকাশ্যে শাহী সভায় আমন্ত্রণ না পাওয়া নিয়ে তার এই অভিযোগ আবারও প্রমাণ করে দিচ্ছে যে এখানে সত্যি দ্বন্দ্ব রয়েছে একদমই একদমই সুচন্দ্রী মা তোমার কথা টেস্ট ধরেই বলি বঙ্গ বিজেপি যে বড় গৃহযুদ্ধ রয়েছে অনুপমের বক্তব্যে বা অনুপমের বক্তব্য যে আমরা তুলে ধরলাম সেখান থেকে কিন্তু পরিষ্কার কিন্তু দেখো যে বিষয়টা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে অবশ্যই কলকাতা টিভি দর্শকদের একটু জানিয়ে রাখা ভালো তুমিও জানো যে তুমি জানো যে কেন্দ্রীয় বিজেপি যারা নেতারা রয়েছেন বিশেষ করে নরেন্দ্র মোদী বলো অমিত শাহ বলো বা জগদীশ প্রথা নাড্ডাই বলো তাদের কিন্তু টার্গেট হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ যে পশ্চিমবঙ্গ দখল করবে তুমি জানো যে বীরভূমে যখন অমিত শাহ এসেছিলেন তখন তিনি বীরভূমের মাটি থেকে তিনি সুর চড়িয়েছিলেন তিনি বলেছিলেন পশ্চিমবঙ্গে যে বিয়াল্লিশটি আসন রয়েছে লোকসভার সেই বিয়াল্লিশটি আসনের মধ্যে পঁয়ত্রিশ যদি আমরা পাই তাহলে আমরা কিন্তু তৃণমূল সরকার ফেলে দেব এদিনও তিনি কার্যত এক প্রকার সুর চড়াইলেন যে বাংলা থেকে তৃণমূল সরকার কিন্তু সরিয়ে দেওয়া হবে বা সরিয়ে দেব আমরা এমনই একটা লক্ষ্যমাত্রা বা টার্গেট দিয়ে যখন কেন্দ্রীয় বিজেপি এগিয়ে যাচ্ছে ঠিক সেই সময় কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতারাই 
অনুপম হাজরাকে জাতীয় সম্পাদক করে রেখেছে এবং এই অনুপম হাজরাই এখন বঙ্গ বিজেপিতে সবচেয়ে বড় কাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে কারণ তুমি জানো এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে অনুপম তুমি জানো যে আজকে যখন ধর্মতলায় অমিত শাহ বিজেপির নেতা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বক্তব্য রাখছেন তখন অনুপম সেখান থেকে দুশো কিলোমিটার দূরে তার ভিটে মাটি বোলপুরে তিনি টিভিতে বসে তিনি বক্তব্য শুনছেন কেন শুনছেন তিনি যেটা বলছেন যে বঙ্গ বিজেপি নেতারা তাকে নাকি আমন্ত্রণ করেনি তার জন্যই তিনি কিন্তু সেখানে যাচ্ছেন না এবং তিনি যদি মনা মনাবীর বংশে আমাদের প্রতিনিধি সরাসরি কথা বললাম তার সঙ্গে বোলপুর থেকে অনুপম হাজরা অভিযোগ করেছেন এই খবরের দিকে নজর রাখলাম এবার আসছি পরের খবরে বিধানসভা থেকে আজ বিজেপি কে নিশানা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গতকাল থেকেই আমরা দেখেছি বিধানসভায় সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের ধর্ণা কর্মসূচি শুরু হয়েছে আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সেই কর্মসূচিতে কিন্তু বিজেপির বিরুদ্ধে তিনি সুর চড়িয়েছেন একদিকে শুরুতেই যখন আপনাদেরকে দেখালাম যে শাহি সভা ছবি অন্যদিকে বিধানসভায় কালো পোশাক পরে বিধানসভার মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়কদের প্রতিবাদ কর্মসূচি কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে সেই ধর্ণা মঞ্চ থেকে সেখানে বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি কি বলেছেন তিনি বিধানসভায় বিজেপি কে নিশানা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপি কে নিশানা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভায় যে ছবি আপনারা দেখলেন তৃণমূল বিজেপির দিকে আজকে যেমন নিশানা করেছে বিজেপি বিধায়করা তার প্রতিবাদে পাল্টা প্রতিবাদ দেখাচ্ছেন সেখানে স্লোগান তুলছেন তারা তৃণমূলের সরকারের দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো বিধানসভায় আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে প্রসঙ্গ টেনেছেন সেখানে বলেছেন যে বিজেপির মধ্যে একদিকে দেখছেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদ কর্মসূচি অন্যদিকে বিজেপি বিধায়করা তারাও প্রতিবাদে সুর চড়িয়েছেন বিধানসভা চত্বরে তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্নীতির অভিযোগ তুলে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে তারাও বিক্ষোভে বসেছেন শুভেন্দু অধিকারী নেতৃত্বে বকেয়া বঞ্চনার প্রতিবাদে একদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের ধর্ণা কর্মসূচি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বে বিধানসভা চত্বরে অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের দুর্নীতির প্রসঙ্গ তুলে বিক্ষোভ বিজেপি বিধায়কদের
আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রতিনিধি দুর্গা দাস বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গা একদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের এই প্রতিবাদের মধ্যেই এবার তৃণমূলের দুর্নীতির ইস্যুতে শুভেন্দু অধিকারী সরব হয়েছেন দেখো তোমাকে বলে রাখি যে বিকেল প্রায় সাড়ে তিনটে থেকে তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এই বিধানসভা প্রাঙ্গণে বি আর আম্বেদকরের মূর্তির পাদদেশে যে অবস্থান বিক্ষোভ বা কালা দিবস পালন চলছে বিধায়করা থেকে শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেসের যত নেতা মন্ত্রী রয়েছেন তারা প্রত্যেকে কালো জামা বা কালো পাঞ্জাবি পরে তারা বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন এবং সারাক্ষণই তারা কিন্তু বিজেপি বিশেষ করে কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার এবং এ রাজ্যে বিজেপির যে সমস্ত নেতা নেত্রীরা রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে তারা সরব হয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে তারা স্লোগান দিচ্ছেন ঠিক এই রকম পরিস্থিতি চলার সময় সময়ে এই প্রায় ছয় চারটে নাগাদ শুভেন্দু অধিকারী এবং তার নেতৃত্বে যে সমস্ত বিজে বিজেপি বিধায়করা ছিলেন তারা কিন্তু অমিত শাহ চলে যাওয়ার পর সেই মঞ্চের ওখান থেকে বিধানসভা এখানে প্রবেশ করেন এবং প্রবেশ করার সাথে সাথেই তারা কিন্তু স্লোগান দিতে শুরু করেন পিসি চোর ভাইকো চোর সবাই চোর তৃণমূল কংগ্রেসের সবাই চোর অতএব একদিকে যেখানে মুখ্যমন্ত্রী নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস সেই পক্ষ থেকে রাজ্যের তথা কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার এবং বিজেপি যে আক্রমণ সামিল হয়েছে উল্টো দিকে ঠিক তার উল্টো দিকে বিজেপি যে সমস্ত বিধায়করা রয়েছে তারা কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে চোর স্লোগান থেকে শুরু করে তাদের জেলে ভরা হবে এই সমস্ত স্লোগানে তারা সরব হয়েছে তাহলে এই মুহূর্তে কিন্তু বিধানসভা কক্ষ বিধানসভা কক্ষ কিন্তু ভীষণ উত্তপ্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে প্রচুর পুলিশ মনোনয়ন করা হয়েছে এবং বিধানসভা যে সমস্ত নিরাপত্তা রক্ষী রয়েছে তারা যাতে কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেই জন্য তারা প্রায় এলা দুটোকে সেপারেট করে দুটো বিক্ষোভকে আলাদা করে সেই সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট করে ফেলা হয়েছে ফলে বুঝতেই পারছ যে এই মুহূর্তে দুদিকে কিন্তু স্লোগান পাল্টা স্লোগান এক পক্ষ চোর বলছে তার উল্টো দিকে আর এক পক্ষ তারাও কিন্তু চোর বলছে অথচ এইভাবেই কিন্তু এখানে বিধানসভা পরিবেশ কিন্তু এই মুহূর্তে যথেষ্ট উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে এটা কিন্তু বলা যায় ধন্যবাদ দুর্গা দুর্গা দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিনিধি কথা বললাম তার সঙ্গে চারটে চার দিকে ফিরছে একটা বিরতি নিয়ে সঙ্গে থাকুন অমিত শাহের আজকে সভার পাল্টা পোস্টার দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস অমিত শাহের সভার স্থলেই তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে পাল্টা পোস্টার দু হাজার চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে শহরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের জনসভা আর অন্যদিকে বাংলায় একশো দিনের কাজের টাকা আবাস যোজনার টাকা বকেয়া রয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলা বঞ্চনার শিকার হয়েছে কেন্দ্রের এর আগেও তৃণমূল নেতৃত্ব কেন্দ্রে চিঠি দিয়ে বারংবার সেই কথা জানিয়েছে কিন্তু ভোটের আগেই এই ধরনের মন জয়ের চেষ্টা এবং জনসভা করা তাকেই কটাক্ষ করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের সোশ্যাল মিডিয়া এবং আইটি সেল শহরের বিভিন্ন জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়ে হ্যাশট্যাগ মোটা ভাই ভোট নাই এই ব্যানার লাগানো হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের সোশ্যাল মিডিয়া এবং আইটি সেলের তরফে এবং সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে বলা হয়েছে যে বাংলার বঞ্চনার যাতে কাটানো হয় সেদিকে নজর না দিয়ে যেভাবে নির্বাচনী ট্যুরিজম করার চেষ্টা করছে তাকে রীতিমতো তৃণমূল কংগ্রেসের আইটি সেল কটাক্ষ করেছে ক্যামেরায় বিশ্বজিৎ বেরার সঙ্গে সত্য সুন্দর ভট্টাচার্য কলকাতা টিভি এবার নজর রাখবো পরের খবরের দিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আরো একজনের জামিন পঞ্চম জামিন শর্ত সাপেক্ষে জামিন পেলেন কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পঞ্চম জামিন জামিন পেলেন শর্ত সাপেক্ষে কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি কল্যাণময় নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় শর্ত সাপেক্ষে জামিন পেলেন কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি কল্যাণময়
नियोग दुर्नीति मामले तृतीय जमीन शर्त सपेक्षे जमीन पे कल्याणमय गंगोपाध्याय विषय कथा बोलो निज़ रूम संगे रही प्रतिनिधि पीयूष कान्ति नाग पीयूष शर्त सपेक्षे जमीन पे कल्याणमय गंगोपाध्याय तृत्य जमीन मामलार मध्य देखो नियोग दुर्नीति मामल में प्रथम जमीन पे शतरूपा भट्टाचार्य मानिक भट्टाचार्य स्त्री तरह प्रसन्न पे सुप्रीम कोर्ट थे आज के कल्याणमय गंगोपाध्याय पेलें कलकता हाईकोर्ट थे मूलत यमिन शर्तगुल हे कल्याणमय गंगोपाध्याय हावड़ा पुरसभा कलकता पुरसभा बहरे बड़ोते पर ना पार्क स्ट्रीट और विधाननगर एलिक ढुकते पर तृतियत तो हिन्नी तर जदि को पासपोर्ट था पासपोर्टगुलो ताके थाना जमा रखते हैं कोर्टे जमा रखते हैं तर मामला चलते आलिपुर आदालते सीबीआई स्पेशल कोर्टे अर्थात सेखने ताके पासपोर्ट जमा रखते हैं तदंते सम्पूर्ण भाव सहयोगित करते क्यों कल्याणमय गंगोपाध्याय के जमिन दिल कलकता हाईकोर्ट विचारपति जयमाल्य बागची जमिन दीते गए पर्यवेक्षण जे प्रत्येक मानुषर संविधान एकुश नम्बर अनुच्छेद अनुजाई तरह जमीन पवार अधिकार रही है तरह सांविधानिक अधिकार रही है तदंतर गति प्रकृति जेटा आदालत देखे ताते मुहूर्ते तदंतर से आलोय पोछते पर आदालत मन करा तब आदालत आशा कर आलोर मुख एक दिन ना एक दिन खुलबे तो सूद एचड़ाओ कल्याणमय गंगोपाध्यार का रिकारि कि पदे आसीन छें से ही पदे आसीन थकाकालीन य घटना घटे तब विचारपत मन कर सामाजिक प्रभाव पड़े विषय जर ची पवार दरकार तरा चाकी पानी किचु आधिकारिकर फले मत अवस्था दाड़िए आदालत मन कर तदंत प्रक्रिया दीर्घत दीर्घायित तो हो अर्थात तो तो तीन ताके कस्टोडी रखार को प्रयोजन आदालत मन करा तर कारण बहरे बड़िए को नथि नष्ट कर देवें वो सीर ओपर प्रभाव पड़े ता नय से ही कारण तरह जमीन मंजूर कर लो विचारपति जयमाल्य बागजी डिविसन बेच बेस धन्यवाद पीयूष कल्याणमय बंदोपाध्याय गंगोपाध्याय तरह जमीन तृत्य जमीन नियोग दुर्नीति मामल में चार्टे चार दिखे पर खबर नहीं फिर चार्ट छोट बिरतर पर संगे थकु घर मानुष के आर उत्तर काशी वही झुंकीपूर्ण क्जे पाठाते चान ना परिवार सदस्य कंतु परिवार दाबी तरह उपाय नहीं संसार चलाते गए विपदे पड़ते हैं राज्य कर्मसंस्थान व्यवस्था हम एभव जीवन झुंकी बहरे जो है ना टाना सतर दिन आटके थार पर टीभिर पर्दाय घर मानुषर खबर पे स्वस्तर निश्वास परिवार उत्तर काशी मानिकर संगे फोने कथा हो हज़ार सात साले ठिकदारी संस्थार इलेक्ट्रिशियान हिसाब से क्या करोचबिहार मानिक तालुकदार उत्तर काशी टने आटके छें और सतर दिन चरम उत्कंठार मध्य काटाते होवार सदस्य फिर आसले और ओ झुकीपूर्ण क्जे पाठाते चान ना परिवार सदस्य कंतु ओ क्ज ना कर उपाय नहीं दबी परिवार राज्य कर्मसंस्थान व्यवस्था थकले एभवे जीवन झुंकी बैरे जो है परिवार सदस्य दुश्चिंता ना खूब शीघ्र ही फिर बाड़ी फिर से मंदिर मानव रही है मंदिर से पूजा दीते जा स्त्री पुत्र के साथ मानिक तालुकदार उत्तर काशी टनल से इलेक्ट्रिशियन क्या करत रतर पर रत घुमहीन अवस्था केटे मानिक के स्त्री पुत्र सह परिवार सदस्य मंगलवार मानिक सह एकचल्लिस जन उधार पर स्वस्तर निश्वास तालुकदार परिवार स्वाभाविक छंदे परिवार से छवि देखा गल मानिकर बाड़ी कल के रात कथा रिपोर्ट 
মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন উত্তরকাশির টানেলে কাজে যাওয়া হুগলির পরশুরার পরামানিক ও পাখিরা পরিবার টানা 17 দিন আটকে থাকার পর টিভির পর্দায় ঘরের মানুষের খবরে স্বস্তির নিঃশ্বাস দুই পরিবারে উদ্ধারের পর থেকে তার পরিস্থিতি পুরোটাই উল্টো দুটি পরিবারেতেই খুশির হাওয়া বাবা মা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছে কারণ তারা একটাই বলছে যে আমাদের ছেলেরা সুরক্ষিতভাবে বাইরে বেরিয়ে এসেছে এর থেকে বেশি কিছু চায় না এর পাশাপাশি এটাও বলে রাখি তারা উদ্ধারকারী দল সহ রাজ্য সরকার সবাইকেই ধন্যবাদ জানিয়েছে ছেলের সঙ্গে সকালে ফোনে কথা বলেন পুরসুরার বাসিন্দা জয়দেবের বাবা তাপস পরমানিক ফোনের মাধ্যমে জয়দেব তার বাবাকে জানায় যে আপাতত তারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন হাসপাতাল থেকে ছুটি দিলেই বাড়ি ফিরবে ছেলের মঙ্গল কামনায় তাপস বাবু গ্রামেরই এক মন্দিরে পূজো করে সকলের জন্য প্রার্থনা সারেন তবে তিনি রোজকার মতোই এদিনও তার চায়ের দোকান খুলেছেন তিনি উদ্ধারকারী দলকে প্রধানমন্ত্রী এবং উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীকে সাধুবাদ জানিয়েছেন তখন তো খুবই কষ্ট হচ্ছিল এখন খুব ভালো লাগছে যারা এই সব কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল তাদেরকেও খুব কি বলে বলবো আমি কিছু ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না পাশাপাশি হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন সৌভিক পাখিরা তার মা লক্ষ্মী দেবীকে ফোন করেন ছেলের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিন্ত মা তার মুখে হাসির ফোয়ারা ছেলে ভালোবাসেন খেয়েছেন ভাত রুটি ডাল আলুর তরকারি ছেলের মঙ্গল কামনায় ঈশ্বরের কাছে মানত করেছেন পরিবারের সদস্যরা ছেলের বাড়ি আসতে এখনো দিন তিন চারেক সময় লাগবে তারই অপেক্ষায় পরিবারের সদস্যরা বলবো ছেলে হাসছে কথা বলছে বলছে মা আমার শরীর ঠিকই আছে আমার কিছু সমস্যা হয়নি আমি আগেও যেমন ছিলাম এখনো তেমনই আছি আমার হলো যে আমি বলছি ওই বলছে ভোলে বাবার জয় সবাই সেই হই হই করছে বলছে কারো কিছু হয়নি শরীর সবার ঠিক আছে স্ট্রং আট মাস আগে এক ঠিকাদারি সংস্থার অধীনে উত্তরকাশিতে গিয়েছিলেন ওই দুই পরিবারের দুই ছেলে আগামী দিনে ওই কাজে যেতে চাইলে বাধা দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা হুগলির পুরসুরা থেকে দীপাঞ্জন রায়ের রিপোর্ট কলকাতা টিভি উত্তরকাশির উদ্ধার কাজে চূড়ান্ত সাফল্যের নায়ক হিসেবে যে র্যাট মাইনার্সরা খবরের শিরোনামে সরকারি খাতায় কিন্তু ওই পেশাটি নিষিদ্ধ ইঁদুরের মতো গর্ত খুঁড়ে যেভাবে এই খনি মজুররা কয়লা তোলে তাদের নিয়োগকর্তা আদতে চোরাই কারবারি পান্ডারা মেঘালয়ের একটি মামলার জেরে জাতীয় গ্রিন ট্রাইব্যুনাল হোল মাইনিং এর উপর দু সালে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সুপ্রিম কোর্টও তাতে সায় দেয় কিন্তু সেই বেআইনি খনি শ্রমিকদের নিয়োগ করে ষোলো দিন পর সুরঙ্গে আটকে থাকা একচল্লিশ জন নির্মাণ কর্মীকে উদ্ধারে সাফল্য এলো উত্তরাখণ্ডের সিল্কি আড়াই সুরঙ্গ বিপর্যয়ের ষোলো দিনের মাথায় উদ্ধার কাজে অভাবনীয় সাফল্যের নেপথ্যে থাকা উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা একদল র্যাট মাইনার গোটা দেশে আলোড়ন ফেলে দিয়েছে গত বারোই নভেম্বর ধস নামায় উত্তরকাশির নির্মীয়মান সিল্কি আড়া সুরঙ্গে কর্মরত বাংলার তিন সহ মোট একচল্লিশ জন শ্রমিক আটকে পড়ে দেশীয় থেকে আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি ও বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করেও দুর্গতদের নাগাল পাওয়া যায়নি উল্টে অত্যাধুনিক মার্কিন খনন যন্ত্র অগাড় বিগড়ে যাওয়ায় ধসে অবরুদ্ধ সুরঙ্গের উদ্ধার কাজ বেশ কয়েকদিন থমকেছিল অগত্যা গত শুক্রবার সুরঙ্গে ধ্বংসস্তূপের পাথর কাটার কাজে নামানো হয় র্যাট মাইনারদের ইঁদুরের মতন গর্ত খোঁড়ায় দক্ষ এই খাদান মজুরদের পরিভাষায় র্যাট মাইনার্স বলা হয় সরকারি খাতায় কিন্তু এই পেশাটার কোনো আইনি স্বীকৃতি তো নেই জাতীয় গ্রিন ট্রাইব্যুনাল মেঘালয়ে র্যাট মাইনিং নিয়ে একাধিক অভিযোগে হওয়া মামলায় তাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে গ্রিন ট্রাইব্যুনালের মতে অপরিসর গর্তের মধ্যে ঢুকে কয়লা তোলায় শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের পক্ষে তো বটেই এই ধরনের কাজে সামগ্রিক এলাকার প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয় দু হাজার সালের সেই রায়ের পরে সুপ্রিম কোর্টও একটি মামলায় র্যাট মাইনিংকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে বাস্তবত বাংলার আসানসোল রানীগঞ্জ সহ বিহার ঝাড়খণ্ড উত্তরপ্রদেশ মেঘালয়ে খনিজ বিশেষত কয়লা পাচারে এইসব র্যাট মাইনার্সরা অপরিহার্য সামান্যতম সুরক্ষা ছাড়াই এরা অপরিসর গর্ত খুঁড়ে কয়লা তুলে আনে খনি অঞ্চলের প্রান্তিক মানুষজন এমনকি শিশু কিশোরদের পর্যন্ত এমন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নামমাত্র অর্থে নিয়োগ করে থাকে চোরাকার বাড়িরা উত্তরকাশিতে প্রায় বারো দিন সুরঙ্গে অবরুদ্ধ নির্মাণ কর্মীরা তখন পর্যন্ত বিশেষ আশার আলো দেখাতে পারেনি উদ্ধারকারী দল দুর্গতরা শারীরিকভাবে ভেঙে না পড়লেও স্নায়ুর চাপ বাড়ছিল প্রশাসনের শেষমেশ সেই উত্তরপ্রদেশ থেকে বারোজন র্যাট মাইনারকে উড়িয়ে আনা হয় ঘটনাস্থলে 
কাজে নামার দিন তিনেকের মাথায় ওই বেআইনি খাদান শ্রমিকরা পনেরো মিটার ধ্বংসস্তূপ ঘুরে আটকে থাকা শ্রমিকদের কাছে পৌঁছে যান যাদের হাত ধরে মুক্তির আলো দেখে একচল্লিশ জন শ্রমিক আর স্বস্তির শ্বাস ছাড়ে কোটি কোটি দেশবাসী এখন দেখার হতদরিদ্র এই খাদান শ্রমিকদের কোনোভাবে আইনি মর্যাদা দিতে সরকার উদ্যোগ নেয় কি না কলকাতা টিভি চারটে চারদিকে এখন এই পর্যন্তই আপনি দেখছেন কলকাতা টিভি রাত দিন সাত দিন